ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தாஹிஸ் பேக் வேர்ல்ட் இன்னும் ஞான இவிட வந்துட்டுள்ளது நம்முடைய கண்ணூர்காரட ஸ்பெஷலாய பத்தில் எங்கே கிரைண்டரோ அரிப்பொடியோ ஒன்றும் இல்லாத பெட்டன் தான் வீட்டில் உண்டாக்கி எடுக்காம என்னொரு வீடியோயுமாயிட്ടാണ് அப்போ அது எங்கேயானே നോക്ക അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിക്കും വെള്ളത്തിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുഴുങ്ങൽ അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ കുറുവ അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചോറ് വെക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അരിയും നിങ്ങൾക്ക് പത്തലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പച്ചരിയല്ല പുഴുങ്ങൽ അരിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അരി ഇട്ട് മൂടി വെച്ച ഉടനെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം അതിന് ഇനി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പരമാവധി വെള്ളം കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് അരി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്നിച്ചെല്ലാം അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ മിക്സിയിൽ അത് നല്ല തരി തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം അതിന് എത്രയാണോ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പരമാവധി കുറക്കലാണ് നല്ലത് നമുക്കിത് ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാവായിട്ട് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി വെള്ളം കുറച്ച് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അരക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തരി തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പം മുമ്പൊക്കെ അരി അര കുതിർത്ത് അമ്മിമലൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് പത്തലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് അതിനുശേഷം ഗ്രൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാനിവിടെ ഗ്രൈൻഡർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ അരിപ്പൊടി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് പത്തല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയൊന്നും കിട്ടാത്ത ആൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡറൊന്നും ഇല്ലാത്താക്കി എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ അരച്ച മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരച്ച് ഈ തുണിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അരി അരക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇനി എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ക്ലോത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നേരത്തെ ഇട്ടത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഈ മാവ് ക്ലോത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് പിന്നെ ഈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ വെക്കണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്ലോത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നത് നല്ല കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം മാവ് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതെ വലുപ്പത്തിലുള്ള മാവ് എടുത്ത് ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്ത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പത്തലി ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഒരു ചൂടായി കിടക്കുന്ന തവയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതിനായിട്ട് തവയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ടിഷ്യൂലാണ് ഓയിലാക്കി തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ പത്തലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതൊന്ന് മറിച്ചിടണം എനിക്കിവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഇടാനാണ് സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നാറ് അതാണ് ഞാൻ പരത്തി ഉടനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിടലാണ് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ തവി യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട്
ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് കണ്ണൂരേറി ഇഫ്താറിനായാലും അല്ലാണ്ട് സാധാ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടൊക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പത്തിരി സാധാരണ കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ കാണാറില്ല പരത്തിയെടുത്ത് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് പരത്തിയെടുത്ത് ചുടുന്ന പത്തിരി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ പത്തലുണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ പരത്താൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കവറിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഉരുള മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോ കവർ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാവിന് മുകളിലൂടെ എന്നിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് അതങ്ങ് പരന്ന് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓടിലേക്കിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേവിച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല നൈസായിട്ട് വരും അപ്പോൾ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ആർക്കും ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പത്തലുന്ന തവയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് പിന്നെ ഈ പത്തിൽ എല്ലാ തരം കറികളുടെ കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചിക്കൻ ആയാലും ബീഫായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് എഗ് എന്ത് കറിയുടെ കൂടിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ് ഓക്കെ താങ്ക് യു